Здравейте, аз съм Галя и днес набързо искам да ви разкажа за този сладур, който в момента ми цъфти. Това е Фаленопсис Ембър, който е при мен от някъде октомври 2020 година, като ми цъфти за първи път. Набързо за самото растение, това е сложен хибрид, който има в себе си 8 различни вида фаленопсис, като най-голямото съдържание има най-голямо участие на вилацея, около 50% е вилацея, около 20% има лодеманяма и 20% амбуиненсиса, останалите са някакви дребни процентчета, които са се получили при кръстосването на различните хибриди отново и отново, докато се получи ето този невероятен сладур. Растението е ароматно, аз лично нямам виолацея, така че не знам дали мирише подобно на нея, дали ароматът е наследен от този вид фаленопсис. Извинявам се за колите, които се чуват. Просто използвам да снимам на терасто, тъй като времето е много хубаво. Но да, растението е ароматно, има някакъв такъв ментов привкус. Много ми харесва как оха е. Лично моят екземпляр е, както се вижда, насъден е, ето така ще повдигна, насъден е в кори 6-9 мм на безгрол, но по зеландските, с мъничко свагно, като е в саксийка девятка, която е продупчена от страни за по-добра вентилация, а самата саксия е поставена в прозрачна квадратна кашпа, която позволява по-добра вентилация. Ето от тук да влиза въздуха по тъглите. Изключително красив цвят. Както виждате, растението е много красиво на лилави, пурпурни точки. Цветчето е доста дребно. Всъщност очаквах да е доста по-едро. Възможно е в бъдещи цъфтежи да стане по-едро, не знам. Просто при мен самото отваряне на цвета беше много странно. Аз дори не очаквах да ми цъфне, защото самото цвече започна да се отваря още докато пъпчицата беше много малка. И изглеждаше някак деформирано. Аз не очаквах изобщо, че ще се развие и че ще успее да цъфне. Но след това отсъствах за празниците и когато си прибрах, всъщност, Открих това в къщи, този страхотен сладур. Начина ми на отглеждане е... Разбрахте в какъв субстрат е. Съответно стои на един стелаж, който се намира на около метър от източен... Извинявам се, по-скоро юго-источен прозорец. Получава така относително добро количество светлина, но не твърде много. Растението е стандартен хибрид от нов тип, т.е. както казахме, със съдържание на виолацея, лодеманяма, т.е. фаленопсиси от групата Поликайлас, които са като цялото полюбиви и съответно могат да цъфтат целогодишно, при условие, че им се осигури по-висока температура. Не е нужна спад в температурата, за да заложат светоноси. Достатъчно е да им е мъничко по-влажно и мъничко по-топо и могат да цъфтят целогодишно. Съответно, цъфтят на къси светоноси, както се вижда и тук. Къси цветоноси с по няколко цветчета, не са обилни цветоносите, но за сметка на това цветчетата са обикновено ароматни и лъскави, восъчни. Растението е закупено от магазин M&M Orchid World тук в София, така че не е от чужбина, а е напълно достъпно, когато го заредят, разбира се, и в България. Но, разбира се, се среща и в други, и в оранжери, и в чужбина, който поръчва от чужбина растения, може да си поръча такова. Не е нещо изключително рядко, което да не се среща. Напротив, може да бъде намерено. И това беше всичко от мен. Надявам се, че видеото ви хареса. Поздрави и до нови срещи, Галя!